L'herpès labial est une maladie infectieuse et inflammatoire produite par un virus et se caractérisant par l'apparition de lésions cutanées formées par de petites grappes d'ampoules entourées d'un cercle rouge. Dans cet article, nous vous donnons quelques indices afin de cerner les causes de cette affection et aussi quelques conseils pour la prévenir et la combattre par l'alimentation, les plantes médicinales et les remèdes naturels. Déterminer ce qui déclenche l'apparition de l'herpès labial Certaines personnes souffrent d'herpès fréquemment, tandis que d'autres, et même leurs conjoints, peuvent ne jamais en souffrir, ce qui démontrerait que l'herpès labial existe à l'état latent chez certaines personnes. Des facteurs précis peuvent déclencher leur apparition. Il est important de découvrir quel est ce facteur pour le prévenir ultérieurement. Le stress et les états dépressifs sont le plus souvent à l'origine de ce mal. Voilà pourquoi il est nécessaire d'augmenter ses défenses lorsque l'on se retrouve dans une situation similaire pour éviter que l'herpès ne réapparaisse. Les bons et les mauvais aliments Il existe des aliments qui contiennent des nutriments qui peuvent provoquer l'apparition d'un herpès labial chez certains individus. Nous vous recommandons de les exclure de votre alimentation pour quelque temps pour savoir s'il en est ainsi pour vous, ou alors d'éviter leur consommation dès l'apparition des premiers symptômes, les fruits secs, amandes, noix du Brésil, noix de cajou, cacahuètes, noix, noisettes, la noix de coco, les graines de sésame, les germes de blé, le chocolat, la gélatine, d'autres aliments s'avèrent bienfaisants, la levure de bière, les algues, les pommes de terre, les œufs, le poisson. Renforcer les défenses étant donné que c'est un virus qui est à l'origine de l'herpès, il est essentiel de renforcer notre système immunologique pour le combattre, et il est important de mener ce combat en ayant recours à des remèdes naturels qui permettront à notre organisme de mieux résister à l'avenir. Avec quels suppléments naturels pouvons-nous augmenter nos défenses Pour approfondir, 5 aliments pour prendre soin de son organisme L'échinacée L'échinacée est une plante médicinale essentielle au fonctionnement du système immunitaire. On peut la consommer durant 3 mois puis interrompre la cure quelque temps. Il est conseillé de faire des cures au printemps et en automne, ou bien lorsque l'on en ressent le besoin. La propolis, cet antibiotique naturel est excellent. Dès les premiers symptômes de l'herpès, Prendre 5 gouttes toutes les heures jusqu'à la rémission des symptômes. On peut même appliquer une goutte de ce produit sur l'herpès pour lui permettre de cicatriser. À titre préventif, prendre 5 gouttes 3 fois par jour, avec un peu d'eau ou avec un jus de fromie. La vitamine C, cette vitamine est l'un des principaux compléments qui permettent de rester en bonne santé. Le zinc, cet oligoélément inhibe la reproduction du virus dans les cellules. Les huiles essentielles Les huiles essentielles contiennent des principes actifs très puissants. Elles sont un concentré des propriétés thérapeutiques de la plante. Il y en a plusieurs qui sont très utiles pour combattre l'herpès. L'huile de ravine Tsara. Cette huile essentielle peut être appliquée directement. C'est le produit le plus efficace que l'on peut trouver en aromathérapie pour combattre les infections viriles de tout genre, ce qui en fait notre premier choix pour un traitement naturel. L'arbre à thé. C'est l'une des huiles essentielles les plus connues, car elle sert à traiter toutes les infections dermatologiques. On peut aussi appliquer une goutte de cette huile directement sur l'herpès. Le Niaouli, cette huile sert aussi à traiter l'herpès et contribue à la cicatrisation, mais ne peut pas être directement appliquée. On peut préparer un onguent naturel en mélangeant quelques gouttes d'huile essentielle à une substance naturelle qui fera fonction de base, cire d'abeille, huile végétale, de sésame, d'olive, d'amande, d'argan, de noix de coco, etc., du gel d'aloe vera, etc. On appliquera ces huiles plusieurs fois par jour. L'extrait de graines de pamplemousse Plusieurs études ont démontré que cet extrait de pamplemousse, que l'on retrouve en herboristerie, a la faculté d'éliminer et d'inhiber la croissance d'une grande quantité de bactéries néfastes, de champignons, de virus et de parasites. De plus, il est très riche en vitamine C. À lire également, remède de maison contre les champignons des ongles On peut le prendre selon les indications du fabricant et l'appliquer par voie topique. 
On peut également élaborer une préparation naturelle en mélangeant 5 gouttes de cet extrait à 50 gouttes de glycérine végétale, appliquée 2 ou 3 fois par jour sur l'herpès. Comment prendre soin de ses lèvres Il est bon d'avoir recours à ces remèdes si nécessaire, mais il est également important de prendre soin de ses lèvres de façon quotidienne. Il faut les protéger du froid avec des baumes protecteurs, hydratants et nourrissants, élaborés à base d'ingrédients naturels, autant que possible, et les protéger du soleil avec des protecteurs solaires. De temps en temps, on peut réaliser un léger pélin pour régénérer la peau des lèvres, en mélangeant un peu d'huile à du sucre. Frottez les lèvres avec douceur, puis hydratez-les bien. Photographie reproduite avec l'aimable autorisation de Stephens et de Stefano. Comment éviter et traiter naturellement l'herpès labial Pourtant, au bout de quelques jours, la démangeaison devient insupportable, et vous découvrez alors que vous souffrez d'herpès labial. Lire plus Let's Block ADS. Why